வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெளிவடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து சித்த மருத்துவர் டாக்டர் தேவிச்சரவணியா வந்திருக்காங்க அவங்கள ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சிக்கு வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த டாபிக் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பல முறை சுகரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் சுகர் குணப்படுத்த முடியாத ஒரு நோயின்ற மித் இன்னும் பல பேர் மதியில் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதை விட முக்கியமான விஷயம் பல பேருக்கு சுகர் தான் நமக்கு இருக்கான்ற ஒரு பாதிப்பு கூட தெரியாமல் ரொம்ப கேஷுவலாக இருப்பாங்க ரொம்ப நாள் பட்டு போயிட்டு பிறகு தான் சுகர் இருக்குன்றதே அவங்களுக்கு தெரியுது ஸோ சுகர் இருக்குன்றது ஃபஸ்ட் என்னென்ன அறிகுறிகளை வச்சு ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் மேம் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு சர்க்கரை வியாதி நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அறிகுறிகள் வந்து நம்மளுக்கு மெயினாக நம்மளுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அதிகமாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு தாகம் எடுக்கும் அந்த தாகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து தண்ணி குடிப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு யூர் நிறைய அவுட்புட் வந்து அவங்களுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போது அவங்களுக்கு வந்து அதிகமான மூத்திரமும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இழியும் அதே மாதிரி நைட்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் கிட்ட கண்டினியூஸாக அவங்க வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் பிரேக் இல்லிட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் பிரேக்கில் வந்து யூரின் போய்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து நீர் இழிவு நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம தமிழில் வந்து நீர் வந்து வெளியே நிறைய போகிறதுனால நம்மளுக்கு நீர் இழிவு நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம அதே மாதிரி அதிக தாகம் இருக்கும் அதிக வியர்வை இருக்கும் திடீர்னு சல 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 வேர்த்து கொட்டும் பயங்கரமாக கொட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க ஆனால் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சே திரும்பவும் நம்மளுக்கு பசி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதிகமான பசி வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படும் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மதுமேகம் அப்படின்ற நோய் வந்து நம்மளோட உடம்புல உள்ள எல்லா பார்ட்ஸையும் நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம உடம்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏழு உடற்கட்டுகளால் வந்து அமைக்கப்பட்டது ஸோ அந்த ஏழு உடற்கட்டுகளையும் நம்மளுக்கு வந்து வன்மை இழக்க செய்து தான் நம்மளுக்கு இந்த மதுமேகம் அப்படின்ற இந்த சுகர்னுடைய இந்த சுகர் அப்படின்ற நோய் வந்து நம்மளுக்கு வருது இப்போது இந்த ஏழு உடற்கட்டுகள் பாதிக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல வந்து நம்ம ஒரு பார்ட்ஸ் நம்ம பிரிப்போம் மேல் நோக்கும் கால் கீழ் நோக்கும் கால் நடுப்பகுதி வந்து பரவு கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ மேல் நோக்கும் கால் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த வாய் அதுக்கப்புறம் கண் அதுக்கப்புறம் இறைப்பை மூக்கு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தொண்டை அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த ஈசோஃபேகஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு மேல் நோக்கும் கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கீழ் நோக்கும் கால்னால் நம்மளுக்கு அந்த குடல் அந்த இது எல்லாமே வரும் அதே மாதிரி ஆசன வாய் அதே மாதிரி எல்லாமே அந்த பெருங்குடல் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு மோஷன் வழியாக வர்றது வந்து நம்மளுக்கு கீழ் நோக்கும் கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பரவு கால் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே நடுவில் அந்த நம்மளுக்கு லிவரு பேன்க்ரியாஸ் அதே மாதிரி கேல்பிளாடர் சிறு குடலில் வந்து கொஞ்சம் பாட் இறைப்பை இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நடுவுது சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ அது வந்து பரவு கால் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மூணு இதையும் மூணு உடற்கட்டுகளையும் வந்து நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படுத்துறது தான் நம்மளுக்கு வந்து நீரிழி நீரிழிவு நோய் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மூணையுமே பாதிக்கப்படுத்துது இந்த மூணுமே நம்மளுக்கு பாதிச்சுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மேல் நோக்கும் கால் நம்மளுக்கு பாதிக்கும் போது இது எல்லாமே சித்த முறைப்படி உள்ள கான்செப்ட் நீரிழிவு நோய் வந்து எப்படியெல்லாம் நம்மளுடைய உடலை வந்து அழிக்குது அப்படின்றது வந்து இந்த இதில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அந்த மேல் நோக்கும் கால் நம்மளுக்கு பாதிக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன்று அதிகமான பசி இருக்கும் இல்லாட்டி அதிகமான தாகம் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி எக்ஸசிவாக நம்மளுக்கு ஸ்வெட்டிங் இருக்கும் கண் பார்வை நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி பசியின்மை இருக்கும் சரியாமல் இருக்கும் அப்படி சாப்பிட்ட சாப்பாடு வந்து நம்மளுக்கு சரியாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்து ரொம்ப விக்கல் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க கண்டினியூஸாக விக்கல் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன ஒரு மெடிசன் சாப்பிட்டு ப இது பண்ணாலும் அந்த விக்கல் வந்து நம்மளுக்கு தாளவே தாளாது ஸோ அப்போ டயஃப்ரமேட்டிக் இரிட்டேஷன்ஸ்லாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு மேல் நோக்கும் கால் வந்து நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படுறதுனால ஒரு சில பேர்த்துக்கு நாக்கில் வந்து சுவையே இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி கசப்பு சுவை அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து முக்கியமாக நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாமே நிறைய
அதே மாதிரி நம்மளுக்கு செரிமானத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாமே சரி வர வராது இது வந்து நம்மளுக்கு இந்த பரவு கால் பாதிக்கப்படுறது அதே மாதிரி கீழ் நோக்கம் கால் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சரியான அளவில் நம்மளுக்கு மோஷன் வராது அதே மாதிரி ரொம்ப இருக ஆரம்பிச்சிடும் பெருங்குடல் வந்து தன்னுடைய தண்ணி வந்து திரும்ப ரீஅப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறதும் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் பைல்ஸ் தொந்தரவு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் தொடர்ந்து அதை தொடர்ந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு கால்களையும் நம்மளுக்கு சுகர் வந்து பாதிச்சு இறுதியில் வந்து நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் அதிகமான அளவு யூரின் இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு போக வச்சு நம்மளுடைய பாடியை வந்து ரொம்ப ஷ்ரிங்க் பண்ணி அந்த நாளுக்கு நாள் சந்திரன் வந்து எப்படி தேஞ்சிட்டே வராங்களோ அதே மாதிரி உடல் தேய்வு வந்து இந்த நீரிழிவு நோயில் இருக்கும் ஓகே இன்னும் பல விஷயங்கள் சுகர் பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கறது கூப்பிடுங்க மேம் என் பேர் அமுதான் பெங்களூர் डिस्ट्रिक्टல இருந்து கால் பண்ணினா இருக்கேன் ஓகே மா இப்போ யார்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேம் எனக்கு வயசு வந்து 35 ஆகுது ஓகே மா உங்க சந்திகத்தை கேட்கலாமா எனக்கு தலைவலி வருது மா தலைவலி வந்துச்சுனாக்கா மூணு நாள் ஆனாலும் தலைநர போறதுல ஓகே சோ ஒரு சைடு பின்னாடி மட்டும் ஒரு சைடு வலி வந்துச்சுனாக்கா உயிர் போற மாதிரி ஆயிடுது மா சரி ஓகே மா சைனஸ் தொந்தரவு இருக்கா காரணப்படுது <laughs> ஸோ அப்போ பொல்யூஷனும் ஒரு வகையில் வந்து காரணமாக இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மற்றவங்க நம்மளை மாதிரி மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த வியாதி இல்லாமல் இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ அப்போ அதே மாதிரி நம்மளும் பேசிக்காக நம்மளுக்கு தலைவலி அந்த மாதிரிலாம் வருது அப்படின்னா செரிமான உறுப்புகளுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து சரி வர இல்லாதனால தான் நம்மளுக்கு அந்த வெப்பமானது தலையில் போய் நம்மளுக்கு தாக்கி நம்மளுக்கு தலைவலி அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த நீராவி மாதிரி படிஞ்சது அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேலே சைனசைடஸ் ஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வருது அப்போது இதை நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு தலைவலிலேருந்து நம்மளை ரிலீஃப் பண்ணிக்கலாம் மோஷன் நார்மலாக ஃப்ரீயாக போயிட்டு நல்லா டைஜஷன் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சீரகம் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே தலைவலி சரியாயிரும் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே ஒரு மூணே மூணு ஏலக்காய் மட்டும் நல்லா வாயில் போட்டு மென்றுங்க கண்டிப்பாக தலைவலி வந்து உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து ரொம்ப வலி இருக்குது அப்படின்னா நான் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஒன்று செய்ய சொல்லித்தரேன் அதை மட்டும் செஞ்சு நீங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க தலை வலி இருக்கப்போ கரெக்டாக எந்த இடத்துலலாம் வலி இருக்கோ அதை அப்ளை பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு அந்த ஜென்ட்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுல நம்மளுக்கு அந்த லிக்விடு தலையில் கபால நீர் சேர்ந்து இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸ்கேட்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தலை வலியும் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக முற்றிலும் வந்து நம்மளுக்கு குணமாயிரும் கற்பூரம் வந்து எடுத்துக்கோங்க கற்பூரம் வந்து ஒரு இருபது கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் வந்து எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு நூறு மில்லி அளவு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி தேன் மெழுகு தேன் மெழுகு வந்து நம்மளுக்கு அந்த மெழுகு வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக புழிஞ்சு வச்சு அந்த மெழுகு வந்து நம்மளுக்கு கடைகளில் நாட்டு மருந்து கடைகளில் விற்கும் அது ஒரு கட்டி மாதிரி அவங்க வந்து நல்லா டாக்ஸின்ஸ் எல்லாத்தையும் அதனுடைய கொடுக்குகள் அழுக்குகள் எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு தேன் மெழுகு வச்சுருப்பாங்க வச்சுருப்பாங்க அந்த தேன் மெழுகு வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவு எடுத்துக்கோங்க நல்லா தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு நல்லா காய்ச்சுங்க தேங்காய் எண்ணெய் காய்ச்சினதுக்கப்புறமா வந்து நல்லா அந்த கற்பூரத்தை வந்து இருபது கிராம் பிடிச்சி வச்சுருக்கிறத வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த தேன் மிளகு வச்சுருக்கதையும் சேர்த்து நல்லா இது பண்ணுங்க கரெக்டாக அந்த ஆயில் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் மெழுகு வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறதுனால மிளகு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கொலாய்டலாக நம்மளுக்கு வரலை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம மெழுகுனுடைய அளவுகள் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆற வச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அமுத் அஞ்சன் விக்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இதுவும் பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும் இது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் இருக்காது எந்த ஒரு கெமிக்கல்ஸும் இருக்காது இதை லைட்டாக நீங்கள் ஜென்ட்டில் தலையில் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக தலைவலி எல்லாமே உங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதே மாதிரி ஆயின்மெண்ட் வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனையிலையும
இதனோட சேர்த்து ஓம உப்பு புதினா உப்பு அது எல்லாமே வந்து நாங்கள் பதப்படுத்தி சேர்த்து கூட சேர்த்து நாங்கள் அந்த பேஸில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு வேகமாக உங்களுக்கு வந்து நல்லா சரி பண்ணி கொண்டு வர முடியும் தலைவலி எல்லாம் முற்றிலும் நம்ம குணமாக்கிடலாம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க தொடர்ச்சியாக பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் வணக்கம் மேடம் என் பேர் ராஜேஸ்வரி எங்கேருந்துமா கூப்பிட்ருக்கீங்க நான் மண்டியா பெங்களூர் சைட்ல இருந்து கூப்பிடுறேன் மேடம் ஓகேம்மா இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் வணக்கம்மா வணக்கம் மேடம் ம் சொல்லுங்க என் பேர் ராஜேஸ்வரி ம் சொல்லுங்கம்மா மண்டியா சைட்ல இருந்து கூப்பிடுறேன் பெங்களூர் சைடு வருது ஓகே எனக்கு பாத்தீங்கன்னா தலையில வந்து பொடுகு மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கு மேடம் அது ஃபுல்லு எப்படி ஆகுதுன்னா கழுத்துல இருந்து இந்த காது பின்பக்கம் எல்லாம் ஃபுல்லு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இது இது ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால எனக்கு வெளியே கூட போக முடியல அவ்வளோ ஒரு மாதிரி இருக்குது அது வெளியே இருக்கிறவங்க ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க ஓகே எவ்வளோ நாளா இருக்கு அது ஒரு ஒன் மந்தா இருக்கு மேடம் ஒன் மந்தா தான் இருக்கு ஆனா உடம்பு ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி வருது ஆமா உரிச்சா மீன்ஸ் அதில் மாதிரி வருதா அப்படியே அது நம்ம நமக்கு ரொம்ப அகிரவேட்டாரம் <laughs> இப்படி டான்ட்ரஃப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அலட்சியமாக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது கழுத்து கீழே அந்த காதுக்கு மடல் காது இடைவெளிகள் உள்ள காதுக்குள்ளே அதுக்கப்புறமா வந்து கழுத்து கீழே இறங்கி வந்து கை கால் உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு பேச்சஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது நம்ம சொரியாசஸ் நோய்னு சொல்கிறோம் இந்த சொரியாசஸ் நோய் நம்மளுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சோப்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மூலிகை குளியல் பொடி வந்து நம்ம தேய்ச்சி நம்ம குளிச்சுட்டு வரணும் நம்ம சருமத்தை வந்து எந்த ஒரு கிருமிகளும் அழுக்கும் இல்லாத மாதிரி டெட் செல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இல்லாத மாதிரி நம்ம வந்து பாதுகாத்துட்டு வரணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம தோல் வந்து வறட்சி ஆக விடக்கூடாது ஜாஸ்தியாக குளிர்காலங்கள் இருக்கும்போது அதுவும் நீங்கள் பெங்களூரில் வேறு இருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அங்கே குளிர் ஜாஸ்தி இருக்கனாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த டைமில் வந்து இட்சிங்கு அக்ரவேஷன்ஸ் அந்த பேச்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ செரிமானமும் நம்மளுக்கு தடைப்படுது நம்மளுக்கு அந்த குளிர் நம்மளுக்கு மாற்றங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு டைஜஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே நம்மளுக்கு தடைப்படும் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு உடல் உறுப்புகளும் நம்மளுக்கு வந்து பாதிக்கப்படும் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சரி பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி தோல் வந்து வறட்சி ஆக விடாமல் டெய்லி வந்து செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் நல்ல உடம்பு ஃபுல்லாக நல்லா அப்ளை பண்ணிடணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் பசுவினுடைய வெண்ணெய் நல்ல நயமான பசுவினுடைய வெண்ணெய் நாட்டு பசு மாட்டோட வெண்ணெய் வந்து எடுத்து ஃபுல்லாக நல்லா அந்த இட்சிங் இருக்க இடத்துல பேச்சஸ் இருக்க இடத்துல எல்லாத்தையும் நம்ம அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் தலையிலையும் வந்து பேச்சஸ் இருக்கும் ஃபுல்லாக அந்த பேச்சஸ்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து செதில் செதிலாக நம்மளுக்கு உறிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் நல்லா முடியெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் உடம்புல இருக்க மாதிரியே தலையிலையும் உருண்டை உருண்டையா அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு நாணய வடிவத்தில் இருக்கும் ஸோ அதுலேயும் நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுவாங்க கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் மேலும் வந்து எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் மூலிகை மருந்துகள் வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரும்போது அதே மாதிரி மூலிகை எண்ணெய்கள் தைலங்கள் அதுக்கு தடவக்கூடிய களிம்புகள் எல்லாமே கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த நோய் வந்து உங்களுக்கு திரும்ப வராது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து முற்றிலும் வந்து நம்ம குறைக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சொரியாசிஸ் நோயை வந்து நம்ம முற்றிலும் குணப்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி வாழ்நாள் முழுக்க நம்மளுக்கு மருந்துகளும் தேவைப்படாது ஸோ ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனை வந்து பெங்களூர்லேயும் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் அங்கே கூட நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் டாக்டர் அங்கே இருக்காங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த சொரியாசிஸ் நோய் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தான் முற்றிலும் நம்ம வந்து குணப்படுத்த முடியும் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன பேர் குமார் மேடம் எங்க இருந்து சார் கூப்பிடுங்க பாயிண்ட் இருந்து கூப்பிடுங்க மேடம் இப்போ யாருக்காக குமார் கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு என்ன சார் வயசு 26 மேடம் ம் ஓகே வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் எனக்கு ஒரு 6 மாசம் மேலே யூரின் போனா எரிச்சலா
பின்புறம் முதுகுலையா இல்ல வயிற்றுலையா முதுகு சைடு வலிக்குதுங்க முன்னாடி வலிக்குது முன்னாடி வலி இருக்கு சரி ஓகே யூரின் வந்து செவந்து போகுதா இல்ல தண்ணி நிறைய தான் குடிச்சிருக்குங்க மேடம் யூரின்ல நல்ல வயிற்ற தான் போகுது ஆ யூரின் விட்டு விட்டு போகுதா உங்களுக்கு யூரின்ல விட்டுட்டல போறதுக்கு தொடர்ந்து தான் போகுங்க ஆனா இருந்தால எரிச்சல் இருக்கு யூரின் போகும்போது மட்டும் எரிச்சல் வலியாதுங்க மேடம் சரி ஓகே உங்களுக்கு வலி வந்து பின் முதுகுல இருந்து முன்னாடி நம்மளுக்கு அந்த கீழே இறங்கி வர மாதிரி வலி இருக்கா தொடை இடுக்குக்குள்ள முடிகிற மாதிரி வலி இருக்கா ஓகே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரீனல் கேல்குலை வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ தான் வந்து ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிட்னியில் நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அது கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சில ஸ்டோன்ஸ் வந்து யூரேட்டர் வழியாக நம்மளுக்கு நகர்ந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி நகரும் போது நம்மளுக்கு பின் முதுகுல இருந்து நம்மளுக்கு இடுப்பு இடுப்பு வழியாக வலி வந்து அதே மாதிரி தொடை இடுக்கு வழியாக ரெண்டு சைடுமே அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வலி உள்ளே இறங்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி சிறுநீர் நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஒன்று எரிச்சல் இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஸ்டோன் கிழிச்சு விட்டுருச்சு அப்படின்னா ரத்தம் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு கடுப்போடு நம்மளுக்கு வந்து யூரின் வந்து நம்மளுக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்குது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸ்டோன்ஸ்னுடையது தான் அந்த ரொம்ப அந்த கல்லினுடைய இரிட்டேஷன்ஸ்னால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பேசிக்காக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வீக்காக இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன்ஸ்லாம் வருது எல்லாருமே பேசி ரூமில் தான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு காற்றோட்டம் மிகுந்த ரூம்க்குள்ள இருந்தோம் அப்படின்னாவே ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி தண்ணி வந்து சரியாக குடிக்கிறது இல்லை தாகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணி குடிக்கிறது கிடையாது அதையும் நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன்ஸ் முற்றிலும் நம்ம வந்து குணப்படுத்திடலாம் இப்போ எங்களோட மருத்துவமனையில் வந்து மூன்றே நாள் இல்லாட்டி ஏழு நாள் ஸ்டோனுடைய அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்டோன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வெளியேறணும் திரும்பவும் நம்மளுக்கு வராது இப்போது ரொம்ப வலி இருக்குது அப்படின்னா நான் சொல்கிறத செஞ்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து வலி வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நீர்மொழி விதை வந்து எடுத்துக்கோங்க நீர்மொழி பூவும் எடுத்துக்கோங்க நீர்மொழி செடி ஃபுல்லாகவும் எடுத்துக்கோங்க இது மூணுமே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி சிறுகன் பிள்ளை பொங்கலுக்கு வந்து நம்ம காப்பு கட்டுவோம் அந்த பூவும் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி வேப்ப இலையை வந்து விட்டுட்டு அந்த இலை எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு நிற்கிறதுக்காக ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்கும் அது வேப்ப ஈர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேப்ப ஈர்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சு அதை வந்து நீங்கள் பொடி பண்ணி காய வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டி பச்சையாக அது மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கனாலும் பரவாயில்ல அதே மாதிரி நெருஞ்சில் செடி நெருஞ்சில் செடியும் மூக்கிரட்டை செடியும் எடுத்துக்கோங்க மூக்கிரட்டையும் நம்மளுக்கு கீரை மாதிரி தான் கிடைக்கும் அதையும் எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே எடுத்து ஃபுல்லாக காய போட்டு எல்லாமே ஒரு ஈக்குவலாக ஐம்பது ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்துக்கலாம் காய போட்டு வச்சு அது நல்லா அரைச்சி நல்லா சூர்ணம் பொடி மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இல்லாட்டி மூணு ஸ்பூன் நல்லா போட்டு சுடுதண்ணியில் நல்லா போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை ஒரு ஒரு டம்ளர் வந்து டெய்லி காலையில் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஆல்டர்னேட்டாக வந்து ஒரு நாளைக்கு கூட சேர்த்து முள்ளங்கி சாறு அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன்ஸு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி சிறுநீரில் உள்ள எரிச்சல் வந்து இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு நாள் ஒரு டோஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே எரிச்சல் வந்து குறைஞ்சிடும் இளநீ கொஞ்சம் நல்லா குடிங்க மோர் நல்லா குடிச்சுக்கோங்க சூடு கொஞ்சம் தாழ்ந்துருச்சு அப்படின்னாவே எரிச்சலும் சரியாயிரும் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க மறுபடியும் <laughs> வேரியன்ஸ் <laughs> இருக்கா <laughs> 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 அனுப்பிவிடுங்க தைராய்டு வந்து நம்ம சரி பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துனாலும் நீங்கள் அனுப்பிச்சி விடலாம் சரியா
காய்டர் நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா காய்டருக்கு வந்து நம்ம வெளிய பத்துக்களும் போட்டு உள்ள மருந்துகளும் நம்ம வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படியே விட்டிங்கன்னா தைராய்டு நாடியூல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் கிளாண்ட் வந்து ரொம்ப என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப அப்புறம் பாதிப்புகள் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம இப்போ சமீப காலமாக சிக்ஸ் மந்த்ஸாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் தொண்டை வலி அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் உப்பு எடுத்துக்கோங்க நல்லா கல் உப்பு நல்லா எடுத்துக்கோங்க டாட்டா சால்ட் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்க வேண்டாம் சாதாரணமாக நம்மளுக்கு வந்து கல் உப்பு கிடைக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கல் உப்பு வந்து நல்லா சுடுதண்ணியில் போட்டுருங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் ஒரு டம்ளர் சுடுதண்ணியில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் அந்த தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கல் உப்புலாம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி மட்டும் நல்லா வாய்க்குள்ளே ஊற்றுங்க தொண்டை வரைக்கும் நல்லா தண்ணியை வந்து நீங்கள் இறக்கிக்கலாம் இறக்கிட்டு கார்கிள் பண்ணணும் நல்லா அந்த தொண்டைக்குள்ளேயே வச்சு நம்ம தண்ணியை வச்சு கொப்பளிக்கணும் அப்படி கொப்பளிக்கும் போது நல்லா அவங்களுக்கு அந்த தொண்டையில் உள்ள அலர்ஜிஸு கொஞ்சம் அந்த வீக்கம் எல்லாமே நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் கடல் உப்புக்கு வந்து இது எல்லாமே நல்லா கண்ட்ரோல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கடலில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த மீன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே அதுலேயே நம்மளுக்கு அயோடின் சத்துக்கள் வந்து நிறையா இருக்கும் அயோடின் டெஃபிஷியன்சினால தான் நம்மளுக்கு கழுத்தினுடைய அந்த கிளாண்ட் வந்து வீக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ அயோடின் டெஃபிஷியன்சி இருக்குது நமக்கு அந்த சால்ட்டு உப்புகளில் வந்து அயோடின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது அதை தவிர்த்துட்டு இந்து உப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு தைராய்டு நார்மல் ஆயிரும் அதே மாதிரி சீதாப்பழம் சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் கால்சியம் கண்டென்ட்ஸ் வந்து நல்லா உடம்புல வந்து நல்லா ஊறுற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே ம ரிவர்சிபிளாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிக்கும் இன்டைரக்டாக சரியாகும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இன்டைரக்டாக நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து தூண்டி நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் மந்த்தில் உங்களுக்கு தைராய்டு லெவல்ஸ் எல்லாமே நார்மல் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் சீதாப்பழம் கொஞ்சம் டெய்லி சாப்பிடுங்க சீதாப்பழம் இலையோட சாறு சாப்பிடும் போதே நம்மளுக்கு டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட நார்மலாக நம்மளுக்கு ஃபைவ்குள்ளே நம்மளுக்கு அந்த ரேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நேர்லேயும் ஒருக்க வந்து மருத்துவமனை வந்து பாருங்கள் டாக்ஸிக் ஆயிட்டார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அதை அலட்சியமாக விட்டுறாதீங்க சரிங்களாம்மா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன நான் இருந்து பேசுகிறேன் மேம் உங்கள் பேர்மா மகேஷ் பை பேசுகிறேன் மேம் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இருக்கா <laughs> சரி ஓகே வாய்வு பிடிப்பு தான் வாய்வு தொந்தரவு வந்து நம்மளுக்கு அந்த இருதயத்துல போய் நம்மளுக்கு தாக்குறதுனால தான் நம்மளுக்கு அந்த வலி வருது குனியவும் முடியல நிமிரவும் முடியல மூச்சும் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி வாங்க ஆரம்பிக்குது சரியா இதை வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்ம சரி பண்ணிடலாம் நான் சொல்றத மட்டும் கரெக்டா உங்களுக்கு செஞ்சு ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் கொடுங்க நார்மலா அவங்க எழுந்துச்சு வந்துருவாங்க சரியா ரெண்டே ரெண்டு ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் மட்டும் சொல்றேன் நான் அது மட்டும் எடு செஞ்சு கூ செஞ்சு கூட்டிட்டு வாங்க சரியா பிளட்டி நீங்க நேர்லயும் நீங்க வந்து பாக்கலாம் பெருங்காய தூள் இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க சரியா சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு அதே மாதிரி வெள்ளை பூண்டு ஒரு மூணு பல் இல்லாட்டி அஞ்சு பல் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கோங்க சீரகத்தூள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஓமம் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பூண்டு மட்டும் நல்லா ஒன்றா ரெண்டாக இடித்து வச்சுக்கோங்க இடித்து வச்சுட்டு தண்ணி ஒரு இரநூறு மில்லி தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா காய்ச்சுங்க காய்ச்சிட்டு அந்த எல்லாத்தையும் பவுடர்ஸ்லாம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா காய்ச்சுங்க காய்ச்சிட்டு அந்த தண்ணி வந்து நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல்லாம் நல்லா வற்றி வந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ஒரு கண் ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி வச்சுட்டு அதை வந்து அப்படியே குடிச்சிருங்க அந்த வெள்ளை பூண்டை வந்து அப்படியே மென்று சாப்பிட்ருங்க அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த நெஞ்சில் இருக்க வாய்வு எல்லாமே இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரிலீஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வலியும் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சுக்கு பொடி வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க
நீங்கள் குடிச்சிருங்க கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஃபுல்லாமே கிளியர் ஆயிரும் வாய்வு தொந்தரவு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சுக்கு வந்து நல்லா உங்களுக்கு களைச்சி விட்டுரும் வெள்ளைப்பூண்டு வந்து எனக்கு அப்படியே சாப்பிட்டா எனக்கு வாய் எரியும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் நல்லெண்ணெய் ஐம்பது மில்லி நம்ம ஊற்றும் போது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு அந்த ஒரு இரிட்டேஷன்ஸ் எதுவுமே நம்மளுக்கு இருக்காது இரிட்டேஷன்ஸ் இரு இருந்தாலும் அது பின்னாடியே நம்மளுக்கு அந்த நல்லெண்ணெய் வந்து உடனே நம்மளுக்கு ஆற்றி விட்டுருமா அதனால் இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனைகள் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாமா ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அடை பல்வேறு இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என்னோட பேர் ஆர் பிரபாகரன் எங்க இருந்து சார் கால் பண்றீங்க வேலச்சேரி இப்ப பிரபாகரன் சார் இப்ப யார் கா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காகங்க உங்க வயசு 69 பேஸ்லாம் சார் டாக்டர் இணைப்பில் தான் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் மா எனக்கு இந்த ஒரு 6 मंथ्स கவுட் னு சொல்றாங்கல கீழ் பாடம் ஆ ஓகே அது இருக்கு மேடம் சரி கூப்பிடுறீங்க எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல் வந்து டி நகரில் ஹபிபுல்லா ரோடில் இருக்குது ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் சரிங்களா நேரில் கூட வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வித்தின் ஒன் மந்த்துக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து அந்த கவுட்டி ஆத்ரைட்டிஸோட சிம்டம்ஸே இல்லாமல் சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா நம்மகிட்ட அந்த அளவுக்கு மருந்துகள் சொல்லுங்கள் இது அலபதியில் சொல்கிறாங்க இட்ஸ் நாட் கியூரபுள்ன்றாங்க கியூரபுளாக இது கண்டிப்பாக கியூரபுள் தான் சரிங்களா கவுட்டி ஆத்ரைட்டிஸ் வந்து என்ன மெயினாக என்ன யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து போன்ஸில் டெபாசிட் ஆகுது அதனால நம்மளுக்கு அசைக்க முடியல கிரேட் டோல மெயினா வந்து டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த கிரேட் டோல அந்த எலும்பு இருக்கு பாத்தீங்களா எலும்பு கீழ மேல நம்மளுக்கு டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் கவுட்டி ஆத்ரைட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு டோல வரும் அதுக்கப்புறம் மத்த ஃபிங்கர்ஸ் கால் கடியில எல்லாத்துலயும் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜாயின்ஸ்லயும் நம்மளுக்கு வந்து டெபாசிஷன்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் மேல மூட்டுகள்ல கை மூட்டுகள்ல எல்லா இடத்துலயும் நம்மளுக்கு டெபாசிஷன்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் சிவியரா விட்டோம் அப்படின்னா கிரேட் டோல மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல்டாக தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணி விட்டுடலாம் கவுட்டி ஆத்ரைட்டிஸ் வரவங்களே வந்து போலியோ அட்டாக் ஆன மாதிரி லெவலுக்குலாம் வந்து அந்த கவுட்டி ஆத்ரைட்டிஸே அவங்க கொண்டு போய் விட்டுருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லாம் அங்கே நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் சரிங்களா கண்டிப்பாக இதை வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் ஆரம்ப நிலையில் இருக்க கவுட்டி ஆத்ரைட்டிஸ் வந்து முற்றிலும் நம்ம குணப்படுத்திடலாம் யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அங்கே டெபாசிட் ஆகக்கூடாது அதுக்குரிய மருந்துகள் வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனையில் இருக்குது அதுக்கு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக முற்றிலும் நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க் யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் வரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என் பேர் கவிதா மதுராவாயில இருந்து பேசுறேன் எங்க அம்மாவுக்காக கேட்கறதுக்காக பேசுறேன் உங்க அம்மாவோட வயசு என்னமா அறுபது அறுபது ஆகுது உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா ஓகே வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க அவங்களுக்கு வந்து சோரியாசிஸ்ல இருந்து கையில வெடிப்பு வெடிப்பா இருந்தா அது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கிளியர் ஆயிடுச்சு மேம் சரி உடம்பு ஃபுல்லா அரிப்பு நைட் எல்லாம் தூக்கமே இல்ல அதுக்கான ரீசன் என்ன அதுக்கு ஏதாச்சும் சொல்றீங்களா டவுட் ரொம்ப முடியல அரிப்பு தான் உடம்பு ஃபுல்லா ஓகே நைட் எல்லாம் தூக்கமே கிடையாது மோஷன் சரியா போகல அதனால தான் இருக்கு சரியா தூக்கமும் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தூங்கும் போது நம்மளுக்கு நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு செக்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சரியா உடம்புல வந்து நம்ம தூங்கும் போது தான் நம்மளுக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் சாப்பிட்டுட்டு மைல்டாக தான் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வரும் நம்ம நடந்துட்டு இருக்கப்போ நம்ம டே டைம் வந்து மைல்டான ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நடந்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்ம இரவு வந்து நம்ம உறங்கும் போது தான் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஆர்கனும் வந்து தனித்தனியாக நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்போ தூக்கம் நம்மளுக்கு சரியாக இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் சரியாக நடைபெறாது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த ஹிஸ்டமின் செக்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மளுக்கு பிளட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக நம்மளுக்கு ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சதுனாவே நம்மளுக்கு அரிப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் பிளட்டில் ஹிஸ்டமின் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு இச்சிங் வரும் பிளட் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக பரவி இருக்கும் அதனால் இச்சிங் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு இருக்கும் அது வந்து அட்டிக்கரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க சொரியாசிஸும் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் மொத அது இருந்ததுனால கூட உங்களுக்கு அந்த ஈஸ்டம் ஃபில் கவுன்ஸு அந்த ஹிஸ்டமின் கவுன்
அதே மாதிரி அது தொடர்ந்து ரத்தத்தை வந்து நம்ம சுத்திகரிக்கணும் ரத்தத்தில் தான் நம்மளுக்கு அந்த ஹிஸ்டமின் செக்ரிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஹிஸ்டமினை நம்ம வெளியேற்றணும் நம்ம அதை சுத்திகரிச்சிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த அலர்ஜி வந்து இம்மிடியட்டாக நம்மளுக்கு அரெஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ அலர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு இம்மிடியட்டாக அரெஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா வெத்தலை மிளகு எடுத்துக்கலாம் வெத்தலை ஒரு நாலஞ்சு வெத்தலை வந்து அதோடய காம்பை மட்டும் எடுத்துட்டு ஒரு எட்டு மிளகு வச்சு நம்ம அதை நல்லா மென்று சாப்பிடணும் அதை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு உடனே நம்மளுக்கு அலர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு சப்சைட் ஆயிரும் என்ன அப்படின்னா ஒரு பத்து மிளகு எடுத்து கூட பகைவனோட வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா விஷம் வச்சுருந்தா கூட விஷ சாப்பாடு பரிமாறி இருந்தால் கூட ஒரு பத்து மிளகு நம்மளுக்கு எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு சரியாயிரும் ஸோ கண்டிப்பாக நல்ல நம்மளுக்கு பிளட்டை வந்து நல்லா ப்யூரிஃபை பண்ணி கொடுத்துரும் உடனே அலர்ஜியும் சப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மர மஞ்சளும் மஞ்சளும் வந்து நல்லா இடித்து போட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு இடித்து போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா காய்ச்சி அதை ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் மட்டும் குடிச்சிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அலர்ஜி வந்து சப்சைட் ஆயிடும் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க இது இப்போதைக்கு மட்டும் ஒரு ஒன் மந்த் நான் சொல்லக்கூடிய ரெமடிஸையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதையும் எடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து குறைச்சிருங்க சரியா நெக்ஸ்ட் மந்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்ஜியும் எடுக்க வேண்டாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தைராய்டு டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சரியா எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு அந்த லெவல்ஸ் நம்மளுக்கு நார்மலாக இருந்தது அப்படின்னா தைரியமாக கொஞ்சம் மாத்திரை விட்டுருங்க தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சூடு கம்மியாச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் என்ன அப்படின்னா மெயினாக வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்காத ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா தலைச்சூடு தலை சூடு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கபாலம் அந்த மூளை எல்லாமே நம்மளுக்கு சூடாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஹைப்போதலமஸ் பிட்விட்ரி கிளாண்ட் அந்த மாதிரி ஃபங் நம்மளுக்கு அந்த உறுப்புகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு மூளைகளில் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த இது நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து தைராய்டினுடைய ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சரிவர நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் மூளை சூடுனால கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் சரியாக கிடைக்காது உடனே நம்மளுக்கு வந்து தைராய்டு செக்ரீஷன்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து தடைப்பட ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு கிளாண்ட் வந்து எந்த ஒரு ஃபார்மேஷன்ஸும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லை நாடியூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லாட்டி தைராய்டு லெவல்ஸ் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் தொடர்ந்து தான் வருது ஸோ ஆயில் பாத் வந்து ரொம்ப அவசியம் அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் தொண்டை வலிக்குது அப்படின்னா ஆயில் புல்லிங் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் நல்ல நல்லெண்ணெய் வந்து வாய்க்குள்ளே வச்சு நல்லா கொப்பளிச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அளவு நல்லா கொப்பளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை முழுங்கவும் செஞ்சிடலாம் அப்படி இல்லாத துப்பவும் செஞ்சிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து தைராய்டு வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி யூட்ரஸை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா யூட்ரஸ் வழியாக நம்மளுக்கு வெளியேறக்கூடிய அந்த கழிவுகள் எல்லாமே சரியாக வெளியேறாதனால தான் உங்களுக்கு வெயிட் போட்டுட்ருக்கு ஸோ அதை நம்ம லிவர் ஃபங்க்ஷனை நம்ம தூண்டி விட்டு அது எல்லாமே மலம் வழியாகவும் சிறுநீர் வழியாகவும் நம்ம அந்த கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றணும் அப்படி வெளியேற்றும் போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து வெயிட்டும் உங்களுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்குமா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன கரூர்லேருந்து பேசுறீங்க மேடம் உங்க பேருமா பகவதி மேடம் இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்டுக்கிறேன் உங்க வயசு என்னம்மா முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது மேடம் என்ன ஓகேம்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா ஹலோ அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் வெளிய நிறைய வருதா சளி 
மில்லி வெங்காய சாறு வெள்ள வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா மருத்துவ குணம் உடையது வந்து வெள்ள வெங்காயம் தான் அந்த வெள்ள வெங்காயத்தோட சாறு வந்து ஒரு இருபது மில்லி அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் சொல்லுவாங்க நாட்டு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயத்தோட சாறு வந்து இருபது மில்லி வெள்ளை பூண்டோட சாறு வந்து இருபது மில்லி ஏற்கனவே இஞ்சி சாறு சொல்லியிருக்கேன் அது ஒரு இருபது மில்லி இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் தேன் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு டெய்லி காலையில் எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த சளி நெஞ்சிலேருந்து வரக்கூடிய சளி எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாயிரும் தலைபாரம் அதே மாதிரி நீர் கட்டிகிட்டு இருக்குது மூக்குலேருந்து நீர் வடிகிறது இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு முப்பது மிளகு மட்டும் எடுத்து தட்டி போட்டு கரெக்டாக எண்ணி முப்பது மிளகு எடுத்து தட்டி போட்டு தண்ணி ஒரு ஒரு டம்ளர் நல்லா ஊற்றி கொதிக்க வச்சு அது ஒரு கால் டம்ளராக வத்த வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஒரே ஒரு நாள் காலையில் ஒருக்க மதியம் ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இமீடியட்டாக அந்த ஒரு நாள்லேயே நம்மளுக்கு ரன்னிங் நோஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுங்கள் திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு இந்த சளி வந்து நம்மளுக்கு வரக்கூடாது அப்போது அதுக்காக வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து கூட்டணும் நுரையீரலோட ஆற்றலை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும் அதை வலிமைப்படுத்தணும் அதே மாதிரி செரிமான உறுப்புகள் வந்து ரொம்ப மந்தமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கணும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளோட செயல்திறனை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா வந்துச்சு ஒரு கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகும் ரத்தம் வந்து நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு நூற்றி இருபது நாள் வந்து நம்மளுக்கு டைம் எடுக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா கூட்டுறதுக்காக பழங்கள் அந்த மாதிரி கீரைகள் காய்கறிகள் அது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளும் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா முற்றிலும் வந்து நம்ம திரும்ப நம்மளுக்கு வந்து சளி பிடிக்காதவாறு நம்ம வந்து உடம்பை வந்து காத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மூலிகை மருந்துகள் எல்லாமே உடம்பை கொஞ்சம் நல்லா கல் மாதிரி நம்மளுக்கு ஆய் ஆக்குறதுனால தான் இது எல்லாமே காயக்கற்ப மூலிகைகள் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம சளிக்கு வந்து மருந்துகள் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே போதுமானது நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகி திரும்ப நம்மளுக்கு சளி வந்து தொந்தரவுகள் எதுவும் வராது மேற்கொண்டு பாதிப்புகளும் எதுவும் வராது ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் காயத்ரி கும்பகோணம் ஓகேமா இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னோட பேபிக்காக கேட்கணும் பேபியோட வயசு என்னம்மா டேஸ் ஆகுது பேபி பிறந்து வைத்தியமே தேவை கிடையாது சரியா அவங்களுக்கு ஜாண்டிஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கா இல்ல நீ எனக்கு எதுவும் இல்ல எதுவுமே இல்ல பால் வந்துட்டு ரொம்ப திக்கா இருக்கு சோ அதனால கான்ஸ்டிபேஷன் இல்ல உங்க சைல்டுக்கு வந்து எடுக்க சொல்லிருக்கங்களா இல்ல உங்களுக்கு எடுக்க சொல்லிருக்கங்களா சைல்டுக்கு எடுக்க சொல்லிருக்கங்க சைல்டுக்கு எடுக்க சொல்லிருக்கங்க ஆனா நைட் ஃபுல்லா அழுதுட்டே இருக்கா நைட் ஃபுல்லா அழுதுட்டே இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு சரியா செரிமானம் ஆகாம இருந்தா கூட அவங்க அழுவாங்க 45 டேஸ் சைல்டு வந்து நமக்கு சரியா போல அவங்களுக்கு மோஷன் சரியா போகல இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கும்போது குழந்தைங்கள் வந்து சொல்ல தெரியாது அழத்தான் செய்வாங்க பசி வந்தால் கூட அழத்தான் செய்வாங்க வயிறு மந்தமாக இருந்தால் கூட அழத்தான் செய்வாங்க சரியா நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சரியாயிரும் அவங்களேருந்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் மில்க்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படுது அந்த மில்க் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டால் தான் அடுத்து குழந்தைக்கு வந்து அதை ஃபீட் பண்ணும்போது அந்த குழந்தை அதை வந்து மில்க்கை வந்து எடுக்கும்போது அதுக்கு பிரச்சனை வந்து வர ஆரம்பிக்கும் மாந்தம் வந்து அதனால தான் வரும் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நீங்கள் அதை தான் நீங்கள் மாற்றி ஆகணும் பெருங்காயம் ஓமம் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஹாஃப் ஹாஃப் ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி காலையில் வந்து நீங்கள் குடிச்சிருங்க குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மாந்தம் வந்து கலைஞ்சிருச்சு உங்களுடைய மாந்தம் கொஞ்சம் கலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி அதிமதுரம் வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து கிடைக்கும் அந்த அதிமதுரமையும் வெள்ளை பூண்டையும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா எடுத்து மையை அரைச்சிக்கோங்க நல்லா அம்மியில் வச்சு அரைச்சிங்க அப்படின்னா அரைஞ்சிடும் நல்லா கொஞ்சம் நல்லா ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் வெள்ளை பூண்டு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு பல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸ்வீட்டும் காரமும் சேர்ந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு இரிட்டேஷன்ஸும் பண்ணாது நல்லா அரைச்சி வச்ச
உருண்டை மாதிரி செஞ்சு வச்சு அது மட்டும் நீங்கள் காலையில் ஒர்க்க எடுத்துகிட்டு வாங்க மதியம் ஒர்க்க எடுத்துகிட்டு வாங்க நைட் ஒர்க் எடுத்துகிட்டு வாங்க இது த்ரீ டேஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த மாந்தம் உங்களோட தாய்ப்பால் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா சுத்திகரிச்சிருச்சு அப்படின்னா குழந்தைக்கு நார்மல் ஆயிரும் டெஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பு இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னமாக்கம் தொண்டவலிக்குலிசபத்ரி அந்த இது இருக்கு தாலிசபத்ரி வந்து நாட்டு மருந்து கடைகள்ல வந்து கிடைக்கும் தாலிசபத்ரி பொடியும் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி அதிமதுர பொடியும் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டையுமே ஈக்குவலாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி அதை குடிச்சிருங்க கண்டிப்பாக உங்கள் தொண்டை வலி வந்து ஒரு இது ஒரு செவன் டேஸ் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே தொண்டை வலி சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஆஃப்ல ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளாக கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் இஸ் கிர